Você tem um abacate 300 ml de leite? Tem? Então vamos logo aprender a fazer esse delicioso, saboroso e fofinho pão de abacate. Vamos logo ao modo de preparo. Vamos iniciar nossa receitinha adicionando em nosso liquidificador 300 ml de leite em temperatura ambiente. Adicionamos aqui 4 colheres de açúcar, 10 colheres de óleo, um ovo inteiro, uma, duas colherzinhas de sal, colherzinha de café. Adicionamos aqui ó, uma colher bem cheia de fermento biológico seco e o nosso ingrediente muito super hiper mega especial, um abacate inteira. Sabe aquele abacate médio? É esse, tá? Se você for por maior, você aumenta os ingredientes. Vamos levar isso para bater e já voltamos para dar sequência. Terminamos de bater, vamos colocar aqui na nossa tigela, olha que lindo, parece uma vitamina, bem bonito, né? Vamos retirar tudo que tiver no liquidificador, perfeito, retiramos tudo. E agora nós vamos ir adicionando farinha de trigo até a nossa massa começar a criar consistência. Farinha de trigo, nós vamos estar tá utilizando aqui para essa receitinha 700 gramas de farinha de trigo. Você vai adicionando e vai sentindo a textura da massa. Vamos colocando sempre aos poucos para nós não perder o ponto da massa. Que essa massa eu não quero que ela fique muito dura e nem muito mole. Então nós temos um ponto a chegar. Vamos lá então. Vamos mexendo e adicionando farinha de trigo. Se você tiver dúvida quanto aos ingredientes, clica nessa aba aí embaixo que você vai poder ver todos os ingredientes utilizados, inclusive o tamanho da forma que eu vou estar utilizando, tá? Então pode clicar aí que você vai ter todas as informações que você precisa. E se ainda você tiver dúvida, aí você me adiciona no Instagram, Dicas Cassandra, vai lá no direct, manda uma mensaginha que eu te respondo. Ó, no ponto que tá aqui, ó, já está ótimo para nós colocar na nossa mesa. Vamos colocar aqui na nossa mesa para nós conseguir sovar ela um pouco mais melhor. Como vocês podem ver, essa massa ela fica super, hiper, mega macia. Pode seguir esse passo a passo aí, que vai ser sucesso essa receita. Vocês vão adorar. Ó, a partir de agora, não tem segredo. É só ir fazendo ela absorver toda a farinha de trigo e ir sovando. E aí, se estiver molinha, vai adicionando mais um pouquinho de farinha e vai sovando. Estão vendo? Eu estou sovando ela e adicionando farinha de trigo enquanto ela estiver molinha e grudando na mesa. Se estiver grudando na mesa e na mão, pode adicionar farinha, tá? Porque o nosso objetivo é deixar ela bem lisinha, porém não pode estar grudando nas mãos e nem na mesa. É uma receita que rende bem, rende bastante e fica muito boa. Ó, como vocês podem ver, já chegamos num ponto bom aqui, hein? Que a massa está bem bonita, tá bem lisinha, ó. E não está grudando nas mãos e nem na mesa. Esse é o ponto certo. Ó, está perfeita. Estão vendo? Agora nós vamos colocar de volta aqui na nossa tigela. Vamos pôr um pouquinho de farinha de trigo em cima. Vamos cobrir, vamos aguardar em torno de uma meia hora e nós voltamos. Voltamos, olha como está a nossa massa, ó, transbordando, olha, cresceu bastante, está mega maravilhosa. Agora vamos retirar aqui da nossa tigela, muito cuidado, né, porque nós temos que retirar tudo, nossa receitinha completa, deixa eu pegar trigo aqui, aí a gente tira tudo. E agora nós vamos retirar o ar, ó, estão vendo? Ela tá grudando na mão, né? Então agora eu vou pegar um pouquinho de farinha de trigo só pra conseguir trabalhar com ela e vamos retirar o ar.
vamos retirar o ar dela, já vamos aproveitar e dar uma sovadinha, porque esse pão não passa pelo cilindro, então tem que ser bem sovado, tem que ser uma massa assim que vai ficar perfeita, ótimo, tá muito bem. Agora, do jeito que tá aqui, eu vou dividir ela, vamos dividir ao meio, ao meio e ao meio. Perfeito? Espero que tenha ficado mais ou menos do mesmo tamanho. Agora vamos colocar aqui na lateral. E vamos trabalhar com este primeiro pedaço aqui. Ó, parece que ficou um pouco menor, né? Então, vou tirar dali por aqui. E vamos trabalhar com ele. Um pouquinho de farinha de trigo em cima. E agora, nós vamos pegar o nosso rolo de massas e vamos esticar a nossa massa. Ó, farinha de trigo, você pode ir adicionando, tá? Em cima. Que agora a farinha de trigo que nós colocar vai ajudar a deixar a nossa massa mais lisinha. Prontinho. Do jeito que tá aqui, ó, a gente vai pegar e vai enrolar. Vai enrolando e vai dando umas apertadinhas, tá? Enrola e dá umas apertadinhas nele pra que ele fique bem certinho. É, na descrição aí, se você clicar, você vai ter todos os ingredientes e o tamanho da forma que eu vou utilizar, tá bom? Olha que bonito o nosso pão, lindão, né? Agora, então, vou colocar aqui na minha assadeira. E vamos ao próximo? Mesma coisa. Vamos colocar aqui. Peguei a farinha de trigo que estava na lateral. E agora, vamos esticar. Quem diria, hein? Pão de abacate. Sim, esse pão de abacate vai fazer sua cabeça <risos> e a cabeça dos seus familiares. Mas, em especial, o estômago, porque fica muito bom. Ó, coloca um pouquinho de farinha de trigo, que ela vai deixar ficar bem lisinha. E essa parte aqui é a parte que eu vou colocar aqui pra baixo, que vai ser a parte bonita do nosso pão. E pronto, é muito fácil. Aqui, ó. Já vou começar a enrolar. Vai enrolando, dando umas apertadinhas. E vem aqui, certinho. E pronto! Olha que belezura de pão. Lindo, né? Vamos colocar na nossa assadeira e vamos ao próximo. Ó, estamos no nosso último pão já, viu? É muito fácil, muito prático. Você vai passando o rolo, ele já vai se modelando. A massa é muito fácil de mexer e o pão é muito fácil de enrolar. E se você não tiver um rolo de macarrão, igual eu tenho, que é um rolo de massas, não precisa. Pega uma garrafa. O importante é fazer. Agora nós vamos cobrir novamente. Vamos aguardar aqui em torno de uns 40 minutinhos. E nós voltamos para ver como está o crescimento dessa belezura de pão de abacate. Voltamos. Olha que lindo que está os nossos pães. Olha isso, ó. Cresceram, estão muito perfeitos. Agora eu tenho aqui um ovo que eu bati ele inteiro e eu vou passar em cima para que o nosso pão fique bem douradinho, bem bonito. Que além de gostoso, tem que ficar bonito. E o forninho, ele tem que estar ligado já, 5 minutinhos, tá? Antes de assar, a 180 graus. Prontinho, ó. Já passei em tudo. E agora eu vou levar o forninho, tá? Aqui em casa vai demorar em torno de 35 minutinhos para assar esse pão. Aí na sua vai depender da potência do seu forninho, tá? Mas é mais ou menos isso. Olha que lindão, que bonitos. Vamos lá então? Bora lá. Prontinho, meus camores. Olha que lindo. Tirei do forninho, olha que coisa mais linda, que delícia. Já está abrindo aqui, vou terminar de abrir para vocês verem. Olha, hum, maravilhoso, né? Vamos abrir esse outro aqui, ó. ó. Olha isso, hum, que maravilhoso, que sensacional. E olha como está maciozinho. Olha, super, hiper, mega macio. Agora, vou tirar esse para cá e vamos cortar este daqui para nós ver como que ficou. Hum, que maravilhoso, hein? Pão de abacate que fica super, hiper, mega maciozinho. Olha isso, ó. Hum, tudo de bom, né? E agora, 
Vamos passar uma manteiga para nós ver como que isso ficou. Hum, maravilhoso! Para você que chegou até aqui, vamos logo deixando esse joinha. Se você não for inscrito, você se inscreve e compartilha.